കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളും ഭാവി കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളാകാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയിലെയും എസ് എഫ് ഐയിലെയും നല്ല കിടിലൻ ചെറുപ്പക്കാരായ നേതാക്കളുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്നലെ പകല് മുഴുവനും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കർഫ്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കോവിഡ് വൈറസിന് കണ്ണു കാണില്ല അതുകൊണ്ടത് വരില്ല വൈകുന്നേരം വരെ അത് വരില്ല എന്നും പാത്രമടിച്ചാലും മണിയടിച്ചാലും ഈ വൈറസ് വരില്ല അത് ഓടിപ്പോകും എന്നും ഈ ഒരൊറ്റ കർഫ്യൂ കൊണ്ട് എല്ലാ വൈറസിനെയും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവഹേളിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ച എസ് എഫ് ഐയിലെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയിലെയും പിന്നെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ പാതയിലേക്ക് എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേയധികം ജന്മങ്ങളും കാര്യമായിട്ട് അവഹേളിച്ചു അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് കുറേ പത്രങ്ങൾ ഞാൻ കടയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചു കേരളത്തിലെ മലയാളം പത്രങ്ങൾ എല്ലാ പത്രങ്ങളും തനി നിറവും വാങ്ങിച്ചില്ല ചന്ദ്രികയും വാങ്ങിച്ചില്ല മാധ്യമവും വാങ്ങിച്ചില്ല കാരണം അവരെന്ത് എഴുതുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് വാങ്ങിച്ചില്ല ദേശാഭിമാനിയും വാങ്ങിച്ചില്ല ബാക്കി പത്രങ്ങൾ കുറേ പത്രങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ലഭ്യത അനുസരിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിലെല്ലാം കണ്ടത് അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പന്താവിലിരിക്കുന്നവർ വരെ ധാരാളം വ്യക്തികൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരിൽ നന്മ നിറഞ്ഞവർ ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പുത്തൻ തെരുവിലെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിന്ന് അഞ്ചു മണിക്കും അഞ്ചരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ശരിക്ക് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈയടിക്കുകയും ശംഖുവിളിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത കാഴ്ചയാണ് പത്രങ്ങളിൽ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ പോലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സപ്ലിമെൻറ്റിൽ പോലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതാണ് കേരള ഗവർണർ കൈയടിക്കുന്നതും പല പല ജനങ്ങളും അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു മാതൃകയാണെന്ന് പറയുന്നതും സിനിമാ നടന്മാരും നല്ല സ്പോർട്സ്മാൻമാരും എല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നതും ആൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാത്രം കൊട്ടലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കലും ശംഖുവിളിക്കലും അതിനൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്ന കുറേ ദുരന്ത ജന്മങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരെ അങ്ങ് തളർന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം ബ്ലീച്ചടിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുക കാരണം എന്ത് നന്മയെയും എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ച് ലോകത്തിൽ ഇല്ലാതെയായി മുടിഞ്ഞ് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെയും ധാരണ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ധാരണകളും ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ എത്ര ദുഷ്ടത്തരമാണെങ്കിലും കൊലയാണെങ്കിലും കൊള്ളിവെപ്പാണെങ്കിലും നശിപ്പിക്കലാണെങ്കിലും കൈയിട്ട് വാരലാണെങ്കിലും ഏത് പ്രളയത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് മുക്കലാണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് കോടിപ്രഭു ആയതായാലും അതെല്ലാമാണ് ന്യായമായ ശരിയായ ധാർമ്മികമായ വഴി എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തമാശ എന്ന് തോന്നാവുന്ന കളി കളിപ്പാട്ടം വെച്ച് കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ തോന്നാവുന്ന കുട്ടികളുടെ കളി എന്ന് കുട്ടിക്കളി എന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഒരു പോലീസോ പട്ടാളമോ മിലിട്ടറിയോ പാർഷ്യലി ഇതായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളുടെയോ നിർദ്ദേശം ആക്രോശമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ സ്വയം ഭാരതമെമ്പാടും ഏറ്റെടുത്തത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഫോഴ്സ് കൊണ്ടല്ല നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെയും നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച ഫോട്ടോ ആണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമാം വിധത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചു ഏതായാലും നമ്മളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭാരതം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അവനവൻ്റെ ഹെൽത്തും സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും അതിനെ പോലും അവഹേളിക്കുകയും തമസ്കരിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം കേരളത്തിലുണ്ട് കുറേ ജന്മങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെ പോലും കവച്ചു വെച്ച് കേരളം ഏതായാലും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അയച്ച കേരളവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം